En aceite agregamos la cebolla, el ajo, yo usé pasta de ají picante, pero pueden usar ají dulce, el ají de su preferencia. Y hacen un sofrito bien bonito que cuando esté listo agregaremos el arroz. Yo usé carnaroli, pero pueden usar arborio, vialón irano, roma, el que ustedes quieran, pero siempre de risotto. Dos minutos de cocción y agregan el vino blanco. A fuego medio alto lo mezclamos y esperamos a que se evapore. Aquí ponemos el timer con el tiempo de cocción del arroz y comenzaremos a agregar el caldo caliente, bien salpimentado. Este es de carne. Al risotto el caldo se le agrega poco a poco dos cucharadas, se mezcla constantemente hasta que se evapore antes de volver a agregar más caldo. Mover constantemente en su caldo el arroz hará que se suelte el almidón nacarado que dará el brillo y la consistencia característicos de un buen risotto. Más o menos 5 minutos antes de terminar la cocción, agreguen el azafrán mezclado con el caldo caliente. Al final ya no se deja que el caldo se evapore totalmente. Esta es la consistencia del risotto cuando apagamos el fuego, porque está listo, agregamos la mantequilla y la mezclamos. Bien para que se emulsione y dé más espesor y brillo al risotto. Agreguen el queso, lo mezclan bien y dejen reposar el risotto 2 minutos antes de servirlo. Salpimentando perfectamente el caldo, al final la sazón del risotto será perfecta porque al arroz y a la pasta no se le puede ajustar la sal al final de la cocción. Si golpean el fondo del plato, el risotto se abrirá y se verá mucho más bello al momento de servirlo. Risotto al azafrán. Síganme en mi canal YouTube Marianto Cook en donde encontrarán las recetas que he publicado en Instagram. Aprenderán a hacer la pasta fresca y a cocinar siempre con pasión loca.